హాయ్ పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు సెలవుల్లో సరదాగా అంటూ మరో కొత్త అంశంతో మేము ముందుకి వచ్చేసాం ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ వర్క్షీట్లో భాగంగా పేజ్ నెంబర్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు మొత్తం నాలుగు పేజీల అంశాలను మనం ఇప్పుడు చర్చించుకోబోతున్నాం మొత్తం మీద లెక్కల్లో ఇది మూడో వీడియో ఓకేనా పిల్లలు ఆల్రెడీ రెండు వీడియోలు అయిపోయిన సంగతి మీకు తెలుసు ఇది మూడో వీడియో ఈరోజు మనం మంచి అంశాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆ అంశం పేరు చూద్దాం ఒకసారి కోడికలు తీసివేతలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఎదగాలన్నా కోడికలు తీసివేతలు చాలా అవసరం చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కోడికలు తీసివేతలు ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఆట ఈ ఆటను ఆడటానికి క్రింది ఇచ్చిన ప్రశ్నలను సాధించండి వచ్చిన జవాబును వెతికి క్రింది పట్టికలో సరైన సంఖ్యకు వృత్తాన్ని గీయండి ఒక లైన్లో ఐదు ప్రశ్నలకు జవాబులు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ ఆటలో విజేత అవుతారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేద్దాం వచ్చిన సమాధానానికి మనం ఈ పట్టికలో ఇట్లా సర్కిల్ చూడదాం ఏ లైన్లో అయితే మొదటి ఐదు సర్కిల్స్ కంప్లీట్ అవుతాయో అప్పుడు మనం ఈ ఆటలో సక్సెస్ అయినట్టు ఓకేనా పిల్లలు చూడండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ నైంటీ వన్ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం మనకి ఆల్రెడీ బుక్లో ఇచ్చేసారు కాబట్టి నైంటీ వన్కి సర్కిల్ చుట్టుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టూ సెవెంటీ వన్ చూడండి సెవెంటీ వన్కి సర్కిల్ చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ నైంటీ ఇక నైంటీకి మనం సర్కిల్ చూడదాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెంటీకి సర్కిల్ చూడదాం నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్కి సర్కిల్ చూడండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్కి సర్కిల్ చూడదాం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్కి సర్కిల్ చూడదాం ఓకేనా యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్స్ నీట్గా చేసుకోవాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఇది తెలియజేయటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్ చూడండి సెవెంటీ ఫోర్ మైనస్ థర్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్కి సర్కిల్ చుట్టాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్కి సర్కిల్ చుట్టాలి ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్కి సర్కిల్ చుట్టాలి నైంటీ టూ ప్లస్ ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీకి సర్కిల్ చుట్టాలి ఎయిట్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీకి సర్కిల్ చుట్టాలి సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్కి సర్కిల్ చుట్టాలి ఓకేనా సెవెంటీ మైనస్ ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఉందా ఫార్టీ వన్ ఓకేనా ఫార్టీ వన్కి సర్కిల్ చూడదాం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి చక్కగా సర్కిల్ చుట్టేద్దాం ఎయిటీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది చూడండి సర్కిల్ చూడదాం ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సిక్స్ ఫస్ట్ లైన్లో ఎయిటీ సిక్స్ ఉంది చూసారా సర్కిల్ చూడదాం ఇక ఒకసారి ఆట నామ్ చూద్దామా ఒక లైన్లో ఐదు ప్రశ్నలకు జవాబులు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ ఆటలో విజేతలు అవుతారు ఈ చూడండి ఈ ఫస్ట్ లైన్లో మొదటి ఐదు సర్కిల్ చుట్టేసాం అంటే మనం ఈ ఆట గెలిచేసాం అనమాట మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ చేయిపోయినా ఏమీ అవదు అయితే మనం లెక్కలు ఎంత బాగా చేస్తే అంత ఆనందాన్ని పొందుతాం కాబట్టి మిగిలినవి కూడా మనం సాల్వ్ చేసేద్దాం ఎయిటీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి రౌండ్ చేద్దాం దీన్ని ఓకే పిల్లలు ఈ విధంగా సమాధానాలు మీరు కొనసాగించండి తర్వాత ఒక మంచి ఒక గేమ్ అందమైన గేమ్లోకి మళ్ళీ వద్దాం ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ పేజ్ తీయండి 
తీసివేత గొలుసు మనకి ఇప్పటి వరకు బంగారపు గొలుసులు వెండి గొలుసులు మాత్రం తెలుసు కానీ తీసివేత గొలుసు చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనం చూడండి క్రింది ఇచ్చిన ఖాళీల గడులను పూరించండి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్యాష్ ఎంటీ బాక్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఆన్సర్ని మనం పూరించాలి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్యాష్ ఈ సమాధానం మనం పూరించాలి అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ పేజీలో దీన్ని చక్కగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం తీసివేత గొలుసు మీకు ఈజీగా గుర్తుండటానికి ఈ విధంగా పెద్దగా చేతి చూపించడం జరుగుతుంది సో ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ తీసివేస్తే పదమూడు ఆన్సర్ పదమూడు వచ్చింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇరవై ఏడు మైనస్ పదిహేను చూడండి ఇరవై ఏడు మైనస్ పదిహేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు పదిహేను మైనస్ మూడు పదిహేను మైనస్ మూడు వాస్తవానికి పదిహేనులోంచి ఇక్కడ ఉన్న సంఖ్యను తీసివేస్తే మూడు వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న సంఖ్యను మనకు చూపించట్లేదు కాబట్టి పదిహేనులోంచి ఈ మూడుని తీసివేస్తే వచ్చే సమాధానమే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది కాబట్టి పదిహేను మైనస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం పన్నెండు అయ్యాలి ఓకేనా ముప్పై ఒకటి మైనస్ పది ముప్పై ఒకటి మైనస్ పది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇరవై ఒకటి ఇక్కడ మనకి ఇరవై ఒకటి వస్తుంది ముప్పై మూడు మైనస్ పద్నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై మూడు మైనస్ పద్నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పంతొమ్మిది చూడండి ఇక్కడ రెడీగా ఉంది వచ్చేటకి వెరీ గుడ్ పన్నెండు మైనస్ పదకొండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ ఈ జీరో వన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యాక్చువల్లీ పన్నెండులోంచి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక అంకె కానీ సంఖ్య కానీ ఉంటే పన్నెండులోంచి అది తీసేస్తే పదకొండు ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఈ అంశం ఏమీ కాబట్టి మనం పన్నెండులోంచి పదకొండు నుంచి చేస్తున్నాం సమాధానంగా ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయండి మీరు నోట్బుక్లో చక్కగా పెన్సిల్తో రాసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ చేయండి వీటితో పాటు మరికొన్ని ఉదాహరణలు మీరు నేర్చుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా తీసివేతల గొలుసే యాభై మైనస్ ముప్పై ఐదు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనకి ఏమి వచ్చాడు యాభై మైనస్ ఇక్కడ తీసివేయాల్సిన సంఖ్య ఇవ్వకుండా సమాధానం ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ కాబట్టి యాభై నుంచి ముప్పై ఐదు తీసేస్తే ఇక్కడ సమాధానం మనకు వస్తుంది కాబట్టి యాభై నుంచి ముప్పై ఐదు తీసేస్తే పదిహేను అలాగే ముప్పై ఐదు మైనస్ ఎంటీ బాక్స్ ఇచ్చాడు సమాధానం నాలుగు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ సమాధానం మనకు కావాలంటే ఈ ముప్పై ఐదులోంచి ఈ నాలుగుని తీసేయాలి ఈ ముప్పై ఐదు నుంచి నాలుగుని తీస్తే ఎంత వచ్చింది ముప్పై ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి మనం రాసుకోవాలి ఇరవై ఏడు మైనస్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు మైనస్ ఇరవై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత రాసుకోవాలి మనం జీరో త్రీ పదిహేను మైనస్ మూడు పదిహేను మైనస్ మూడు ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇదిగోండి పదిహేను ఇక్కడ ఉంది మైనస్ మూడు ఇక్కడ ఉంది పదిహేను నుంచి మూడు తీస్తే ఎంత వచ్చింది సమాధానం పన్నెండు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది పన్నెండు వస్తుంది వెరీ గుడ్ పన్నెండు మైనస్ నాలుగు ఈ పన్నెండులోంచి నాలుగుని తీస్తే సమాధానం చూడండి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎనిమిది వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంటీ బాక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఉన్న సమాధానంలో ఇక్కడ ఉన్న సంఖ్య నుంచి ఈ పంతొమ్మిది తీసేస్తే ఎనిమిది వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలంటే ఈ రెండు కూడితే ఎంత వస్తుందో అంత వస్తుంది ఇక్కడ పంతొమ్మిది ఎనిమిది ఇరవై ఏడు వస్తుంది ఇక్కడ సమాధానం ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఏడు వస్తుంది ఈ విధంగా చాలా తెలివిగా చేయాలి లెక్కలు మనం మనం ఎంత తెలివిగా చేస్తే అంత సక్సెస్ అవుతాం లెక్కల్లో ఎప్పుడు వేగంగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి చాలా షార్ప్గా ఉండాలి అంక గణితంలో ఎవరైతే చాలా స్పీడ్గా ఉంటారో లైఫ్లో కూడా వాళ్ళు చాలా ఎదుగుతారు కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ఒక అంశాన్ని తెలుసుకుందాం ప్రతి రోజు ఒక అంశంతో మీ దగ్గరకు వస్తాం మేము ఆనందంగా నేర్చుకుందాం నేర్చుకుంటూ చదువుకుందాం చదువుకుంటూ నేర్చుకుందాం అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక మంచి పని చేయాలి మన రోజుకు ఒక పాఠం మన వాట్సాప్లో వస్తుంది కాబట్టి మీరేం చేయాలి మన ఛానల్ లైక్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి దాంతోపాటు మీ స్నేహితులకు కూడా లైక్ చేయమని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పాలి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ఈ వీడియోలు చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయమని చెప్పాలి సదా విద్యార్థుల విద్యా ప్రగతి కోరుకుంటూ ప్రతిరోజు ఒక కొత్త అంశంతో మేము ముందుకు వస్తాము సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్స్ ఆర్కే